Добрый вечер. Мы продолжаем цикл архитектуры и контекст. И на этот раз, кроме лекции, вы можете увидеть здесь еще и небольшую экспозицию, инсталляцию. И я хочу вам представить английского архитектора. Что такое? Все. Английского архитектора и одновременно преподавателя архитектуры Пьера Дуана, который согласился принять участие в этом цикле и э, которому помогали Джеймс и Джозеф из Британской школы дизайна и студенты э, Британской школы, и Дэвид, и студенты Британской школы дизайна, чтобы сделать вот эти две замечательные инсталляции. Э, я передам слово э, Перу, и я буду переводить, но мой перевод не будет дословным, я буду стараться просто передавать основную э, мысль и содержание э, речи Пьера. Okay, uh, thank you, Gleb. Um, good evening, everyone. It's a pleasure to be here in Moscow again. Uh, it's my third visit in March. I came last year and the year before. Um, and Gleb has kindly invited me to present a lecture and a small exhibition here. So we are delighted um, to do this. Um, and when thinking about the theme of this um, talk, I um, suggested that I should talk about um, a book that I'm in the process of writing. Um, it's right. called Dwelling in the Future, or Dwelling on the Future. Okay. Я очень, очень рад снова приехать в Москву и принять участие в цикле лекции «Архитектура и контекст». И <coughs> в этой лекции я представляю наброски книги, которая называется «Располагаясь в будущем» или «Располагая на будущее». Да? <coughs> И... The book «Dwelling on the Future», «The Seaside», «Middle England» and «The Metropolis». Um, and it includes projects um, for housing in the UK designed by my office um, with various collaborators Um, since the start of the new millennium. В лекции будут показаны проекты, выполненные офисом Пьера Дуана и в новом тысячелетии. So, Extremes focuses on housing design and asks how does the architect respond to the challenge of providing decent places in which to live for a growing multifarious population in an increasingly divided world, the paradox of globalization. Экстремум uh, лекция, которая расскажет о различных моделях жилья в нашем глобализованном мире, но при этом очень расслаивающимся и многофацетным, можно так сказать. So of course, of course, it's never just housing. People, individuals, groups, um, societies can and do have widely different goals and aspirations. Um, is it possible to imagine and implement a world in which a level of comfort and stability is available for even the poorest members of societies? No, not only is housing interested in people, but there are other spaces и которые обеспечивают жизнь не только как бы, обеспеченных членов общества, но и малообеспеченных членов общества. So I am going to discuss a range of work, including proposals for luxury housing, design for low-cost dwellings, which addresses the needs and desires of potential inhabitants. Пьер будет рассказывать о разных типах жилья, в том числе об очень дорогом жилье, и о социальном жилье, которое должно обеспечивать местом для проживания, ну, скажем так, малообеспеченных слоев общества. So I am I'm interested in an inclusive approach to the design of settlements, not just cities, um, that recognizes difference, an approach um, that demands a fresh political vision to resolve humanity's increasing inequality for the benefit of all. So we ask the question can can everyone be taken into the future? 
Пьера интересуют проекты, инклюзивные проекты, и не только города, но и небольшие поселения, в которых могут размещаться как смешанные слои населения. И он спорит с высказыванием Кабакова, художника, у которого есть такая работа, не все будут взяты в будущее. Пьер считает, что в будущее могут взяты быть все. So yeah, can everyone be taken into the future? I mean, this was with reference to the Kabakov statement that not everyone can be taken into the future. Um, ironically, a statement of fact in Russia and elsewhere in the, what was the Soviet Union during the Cold War, but, but it was also always implicit and even more so in, cap, in the capitalist West. Это проблема по поводу будущего и как бы инклюзивного будущего, да, который включает все слои населения, было характерно э, э, и для Советского Союза, и еще в большей мере для капиталистического мира. So, so architecture is always in crisis. Um, you know, architecture is always at a crossroads. Architects should always be vigilant, um, anticipatory even if it seems um, not in control of their destiny or able to significantly influence the evolution of the environment in which we all dwell. Но архитектура всегда будет, всегда находится в кризисе, она всегда подвержена изменениям, всегда пытается предсказать будущее и его сформировать. So, in my opinion, the situation seems to move too quickly. Um, how do we interpret what has gone before in order to anticipate what is to come? Um, are we too reactionary? Can we be more anticipatory? И проблема заключается в том, что не слишком ли мы быстро движемся и можем ли мы можем ли мы как бы реагировать больше на прошлое для того, чтобы стать And how do we create? Uh, how do we communicate with each other and create harmonious environments where we are mutually responsive to each other and to the broader environment? Is this a possibility? Has it ever been a possibility, um, even desirable, to aim for equilibrium, or is there always tension? and imbalance between individuals, groups, and societies that is a necessity in order to evolve without desiccation and stasis. Sorry, Pierre. Um, uh, it's, it's difficult to translate here. Yeah. Yeah. So, so, uh, поэтому uh, uh, мы пытаемся понять, возможно ли создавать такие пространства, которые будут включать разные слои uh, населения да, и разные группы социальные. Uh, и, или, или мы как бы уже привязаны к тем конфликтам, к тем напряжениям, которые существуют в обществе, и мы не можем их преодолеть. So we have uh, Bernard Chumi in, in, in his book Architecture and Disjunction, setting out three modes in which the architect can operate. The conservative mode, providing form to the politic, sorry, um, providing form to the political and economic priorities of existing society. Uh, и Бернард Чуми в своей книге «Архитектура» и может повести разъединение, да, места разъединения, uh, формулирует несколько принципов uh, такой архитектуры. Can you repeat the, the first principle, please? On the first principle, um, the architect can operate in the conservative mode, providing form to the political and economic priorities of existing society. So the second mode is the intellectual mode, um, the intellectual who reveals the contradictions of society and offers possible courses of action. И uh, второй способ – это как бы интеллектуальное реагирование на то, что происходит, и попытка этого анализа и uh, создание некого пути нового. Um, um, and the third um, mode was um, the, the revolutionary. Ну и третий путь – это революционный путь, то есть как пытаться перевернуть все, что существует в настоящий момент. And so Chumi proposed two possible strategies for political acts. Exemplary actions and counter-design. 
three uh, uh, um, first political acts. Um, acts. Uh, exemplary actions. Действия, uh, как бы действия, показывающие пример, да, это один способ. То есть когда мы формулируем, сформулируем некий пример действий. And counter design. И контр дизайн, то есть некий дизайн в противоположном направлении. Yeah. So for the, for the the artist, the British artist, the pop artist Richard Hamilton, for him, the dilemma of engagement and subversion was to invoke the Duchampian notion of an ironism of affirmation. I'm sorry. Yeah. Дилемма, с одной стороны, включенности, с другой стороны, подчиненности была в том, чтобы обратиться к цитате Дюшампа, да, Марселя Дюшампа. Это и ирония, иронизм подтверждения. То есть affirmation – это психологический термин, который, с одной стороны, обеспечивал критику, а с другой стороны, отмечал и празднование каких-то решений, создавал одновременно дистанцию и включенность, чтобы быть присутствующим ну, как бы здесь и сейчас. Some pictures, and you know it'll be a bit easier, yeah. Yeah, yeah. Um, really, the, this what what he was suggesting was that his this idea of an ironism of affirmation allowed for critique and celebration, distance and engagement. To be present at one and the same time. It was like the the pop the pop attitude. Yeah. Um, and 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 then we have um, Robert Venturi, who has been for me an inspiration ever since reading Complexity and Contradiction in Architecture. In 1972, um, he'd written it in 1966, I think. Um, he discussed. Um, the, in the context of architectural form, the idea of inclusivity. Um, yeah, um, the idea of so he is. He uses. I mean, we we now. He's well known for talking about preferring both and to either or, and stating that architects um, can no longer afford to be intimidated by the puritanically moral language of orthodox modern architecture. И он был скорее сторонником оба оба сразу, чем одно или другое. И устранялся от пуританской морали, да, которая была однозначна. And and Chumi, Hamilton and Venturi evolved their careers and developed their positions in the post-war period, which up to the late 1970s seemed to be mainly one of optimism and celebration, manifested in consumerism and youth culture. And in Britain, with the invention of the welfare state. И трое Чуми, Вентури и Гамильтон, собственно говоря, приобрели свое влияние и стали известными в послевоенный период до до 70-х годов, собственно говоря, когда оптимизм преобладал и когда был сформулирован принцип государства благосостояния. И одновременно появился консюмеризм, то есть потребительство, да, то есть появилось потребительское общество. However, the seeds of um, neoliberalism had already been sown in the Cold War by the US-led militaristic corporatism, and it achieved overwhelming ideological dominance in the era of Reagan-Thatcher in the 1980s. 
и, но в какой-то мере неолиберализм преодолел этот период и возник, в этот момент начала преобладать корпоративная культура. Это был период холодной войны, который вылился в итоге в реганизм и тачерин, да, то есть это общество, в котором начало возникать гораздо более, больше расслоение. It prevails today as the model for global corporations and their nation-state acolytes, so much so that the um, writer and cultural commentator Mark Fisher, in his book Capitalist Realism, is there no alternative? despairs as to how the hegemony of neoliberalism can be challenged. And he is, to quote him, he says, it's easier to imagine the end of the world than the end of capitalism. И в настоящий момент эта модель преобладает как модель глобальных корпораций и их национальных государств, которые имеет меньше влияние. Таким образом, писатель и комментатор, культурный комментатор Марк Фишер в своей книге «Капиталистический реализм. Есть ли альтернатива?» разочаровывается в том, как гегемония неолиберализма может быть изменена. Гораздо легче представить конец мира, чем конец капитализма. Fisher illustrates the deleterious effects of business ontology on education and what he describes as market Stalinism in public life. Um, but he identifies the situation since the financial crash of 2008 as a tipping point, an opportunity to create an alternative to the increasingly oppressive and unsustainable global order. И э, Фишер иллюстрирует э, и, и, э, эффекты этой э, деловой бизнес-антологии, да, то есть э, делового так, полагания бытия в образовании и называет это э, рыночным сталинизмом в, в общественной жизни. Э, но э, идентифицирует ситуацию с момента финансового кризиса 2000 в восьмом году как некую ключевую точку и возможность для создания альтернативного альтернативы увеличивающемуся давлению и неэкологичному неустойчивому глобальному порядку Фишер спорит, что это не значит, что должны быть пере пересмотрены политические сценарии левых направлений, которые были забыты в 80-е годы, но что альтернатива скорее должна возникать, должна скорее соперничать, чем быть реакцией на, в общем-то, провалившуюся модель неолиберализма, в которой мы находимся сейчас. Um, <laughs> we, we should have rehearsed so, yeah, this, yeah. but I, it's my fault. I, I only yeah. sent this to Gleb very recently. Um, but I thought it's worth saying this out in a little bit more detail. Um, so, So, in, in effect, Fisher is calling for new forms of collective action. Um, I, I wrote maybe nearly 30 years ago that I'd been given opportunities in architecture to explore the notion of a public architecture in my work, where the social ideals of modernism still offer a broad base from which to approach designing, making buildings and their settings. 30 лет назад я писал, что uh, мне предоставилась возможность в архитектуре uh, по-прежнему как бы использовать uh, социальные, социальные модели uh, модернизма uh, для того, чтобы создавать uh, архитектуру, отвечающую интересам uh, разных слоев. And, and I had read that Elizitsky had written that the basic elements for architecture in Russia in the 20th century are tied to social revolution. 
And I believe this still to be true, and that although the conditions in which we live may have changed, the need for a form of collective action in finding fresh ways of dwelling in the future is ever more urgent. И Элисийский в начале 20 века написал, что, собственно говоря, авангард русский в первую очередь должен благодарить новые социальные модели, да, и что его движущей силой является именно социальные изменения. И Пьер верит, что именно эти мотивы до сих пор не утеряны, да, и могут послужить новому развитию. And the situation is now irrevocably tied to the need for an environmental revolution that demands a transnational response. И ситуация сейчас требует новых решений, связанных с устойчивым экологичным развитием на глобальном уровне. So, so, the, yeah. so this lecture is a reflection on my architectural practice, lived through these conditions. Um, to paraphrase the anthropologist James Clifford, um, in his book, um, The Predicament of Culture, um, one does not aspire to survey the full range of human diversity or development. И э, эта лекция это, – это рефлексия на архитектурную практику, и, через которую я прожил. И если перефразировать Джеймса Клиффорда, антрополога, то э, в этой книге эта книга не предполагает исследование полного, э, полного спектра э, человеческих разли, различий или, или развития она постоянно как бы меняет место, меняет позицию, одновременно фокусируется на региональных особенностях и в то же время как бы широко сравнительно со всем культурным контекстом. So... I would say that um, at heart it seems there is a loss of authenticity in our lived experience. It is almost a century since a trubal, truly global space of cultural connections and dis dissolutions, dissolutions have become imaginable. Local authenticities meet and merge in transient urban and suburban settings. <laughs> И э, мы живем в неких транзитных пространствах, да, в которых э, местные особенности э, сокращаются. И снова, чтобы цитировать кого-то другого, Уильям Карлос Уильямс, американский доктор и поэт, он написал в осенне, и все человеческое будущее – что-то, чтобы быть креативно изображено, а не что-то изучено. New form dealt with as a reality itself. You might have to, yeah. to, to, to enter a new world and have there freedom of movement and newness. And I would say that geopolitical questions must now be asked of every inventive poetics of reality. Вильям Чарльз Вильям написал стихотворение «Весной все будущее человечества может быть творчески представлено, но не может быть просто продолжено». Новая форма, форма с которой мы работаем, это реальность сама. Чтобы вступить в новый мир и иметь свободу э, движения и э, как бы, обновления. Но геополитические вопросы э, должны быть сейчас заданы э, с новой э, изобретательной э, политичностью реальности. And, and um, I would like to then say whose reality, whose new world, the, the, the writer, the 
um, the critic Ju Juliet Mitchell has written in a book, Women, the Longest Revolution. Um, she does not think that we can live as human subjects without in some sense uh, of taking on a history. For us, it is mainly the history of being men and women under bourgeois capitalism. In deconstructing that history, we can only construct other histories. What are we in the process of becoming? The situation still persists, it endures. In fact, it must have been exacerbated and intensified um, during the last six years and more. И Джулиет Митчелл написала в журнале, в книге «Женщины. Самая длинная революция». Я не думаю, что мы можем жить как личности, в каком-то смысле не принимая историю. Для нас эта история бытия мужчин, мужчинами или женщинами в буржуазном капитализме. И деконструируя эту историю, мы, мы можем только составлять новые истории. И что такое процесс становления? Это ситуация, ситуация, которая существует, продолжается и в действительности должна быть усилена и интенсифицирована. Не должна быть, а, ну да, должна быть усилена и интенсифицирована в течение последних шести лет которые я использовал для, для собирания материала для этой книги. I'll move on. Okay. So, so this, this lecture has a subtitle. Um, it was going to be subtitled from Lada to La Di Da, but that's a, a kind of English turn of phrase. So we called it from Lada to Garage. Um, and I, you know, I think the reason for saying that is obvious. Um, so what I, you know, then want to talk about is the book, Dwelling on the Future, the Seaside, Middle England and the Metropolis. 12 projects for more than just housing. Um, this book has evolved. Can I translate? Sure. Yeah. Uh, под названием этой лекции uh, должна была быть Лада и Лади Да, но это uh, английская идиома, и в итоге решили назвать uh, под название этой лекции Лада и гараж. Да, смысл слова гараж вам понятен. Там был, была фотография uh, здания Рэма Калухаса. И uh, книга которую представит Пьер, да, называется как бы «Располагаясь в будущем» или э, «Проживая в будущем». Но при этом есть как бы, акцент на том, что мы как бы, используем это будущее сейчас. Да, то есть несколько смыслов в этой фразе. И речь идет о... Здесь будет идти о побережье, центральной Англии и метрополии. 12 проектов больше, чем для жилья. Um, this book has evolved from a long-standing interest in residential design, explored in an earlier book, Housey Housey, a pattern book of ideal homes, which my wife and I, um, Claire Malhewish and I, published in 2005. Claire is an anthropologist, um, so it was for me an interesting collaboration. In, in that book, we explored the idea of con a contemporary pattern book. Uh, and uh, this lecture is based on the предыдущей книги, которая называлась «Хаузи Хаузи», то есть «Домики Домики», которую Пьер написал вместе со своей женой, жена Пьера Антропол. Книга была издана в 2005 году. And in the book um, we explored, yeah, the contemporary pattern book, the projects included 23 houses, um, categorized according to location, type, condition and material. И книга включала 23 проекта домов, которые были категоризированы uh, по многим параметрам. И, собственно говоря, книга это исследование uh, различных uh, видов жилья. So, in, in an era when architecture and land itself has become increasingly commodified, 
the new book, Dwelling on the Future, attempts to explore ideas about identity, land use, housing, and the conditions for contemporary architectural production. И в последнее время, за последнее время архитектура, в общем-то, превратилась скорее в недвижимость, да, и книга исследует пути, новая книга должна исследовать пути развития архитектуры, ее связи с землей, с местом и социальными условиями. So, the first project... Um... I want to show is the project by the seaside. Yeah, this is called Pleasure Home at Burnbeck Island. Um, it's it sits in the middle of the Bristol Channel in Western England, um, and this is the site. Pleasure Home. Можно назвать холм удовольствия, да, или остров удовольствия. Он расположен на, на, на западе Англии, да, в Бристольском проливе. So, Pleasure Home is a very big building. Um, it's designed to look like a small island. Um, our proposal is for a 20-story development of 120,000 square meters, um, and it's located on Burnbeck Pier. The project um, was a runner-up in a competition held by the developer Urban Splash. Um, the external envelope of the building will be a man-made concrete shell designed to look like a natural land formation and function as natural habitat for flora and fauna while containing habitable accommodation inside. И здание из себя представляет сделанный человеческими руками остров из бетона, внешняя поверхность которого будет давать пространство для для жизни растений и животных, но при этом внутри будут располагаться жилища людей. So this is the north side and, and then this is the south side and on the south and west side in particular it will be punctured with holes that read from the outside as apertures in a cliff face and these will let light and views into the spaces behind. Uh, some of these openings will carry through to the other side to relieve some of the wind pressure that will develop. Uh, e Вы видели предыдущая фотография, это северный фасад и вторая фотография южный фасад, на которых на южном фасаде будут отверстия, да, которые с одной стороны будут давать освещение внутренним помещениям, а в некоторых случаях они будут проходить нас сквозь весь объем холма, чтобы снизить давление ветров на само сооружение. The, the interior of the shell may be programmed for use in a variety of ways and could be designed to create any feel desired. It, it provides a range of accommodation um, befitting its seaside location, it includes casino, cinema, music hall, hotel, what we call end of the pier activities, as well as 200 duplex apartments and a data center. So I would call it a contemporary social condenser. И здание имеет гибкую структуру, которая где помещения могут изменять свои параметры, но в то же время часть помещений будут иметь общественную функцию. Это будут казино, рестораны, кафе, то есть то, что в Англии называется активностью на окончании пирса, да, потому что есть много развлекательных центров, например, в Брайтоне, подобного рода. So, just quickly to show, this is the lower plan where you can park. Это парковка. 
Um, then the main entrance level, which we call the horizon deck. And then as you go up into the upper parts of the building, you have apartments on the lower part and then casino, theater and data center on the north side with the hotel on the west side. И на этом плане внизу показаны э, э, квартиры, э, которые должны быть 200 в этом здании, а выше, э, там, в этом помещении, в этом здании должны также располагаться дата-центр, казино, а в левом, э, это получается западная сторона здания, должна быть и гостиница. So just more uh, or different activity on the north side, um, casino and bar, and, but the data center is still something that... Um, is very important in this project. And the top floor is a kind of leisure environment that's an interior space that is, 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 it replicates outdoor space and this is part of the hotel environment as well. I think the section is quite clear in describing the the difference on the on the west side, uh, the north side, which is to your left, which is a closed space, a black box. And then the um, the south side, which is here, these are duplex apartments um, behind the shell of the building. And then just a view from the horizon deck. And just to explain why we called it Pleasure Home. A home is not like H O M E, but H O L M. And it means in English a small island. Slova uh, home. Оно похоже на, на, на наше русское слово home, по-английски это значит маленький остров. И одновременно оно похоже на английское слово home, что значит дом. And И в данном случае это вид с первого уровня, да, так, так сказать, палуба, основная палуба. And what you can see in this image is um, the, the other two um, islands in the Bristol Channel. One is called Steep Home and one is called Flat Home. И здесь вы на картинке увидите два острова, которые один называется Steep Home, то есть крутой остров, а второй называется плоский, плоский остров. So just one view from the horizon deck, and then and this is just to tell you how we design the the um the carapace, the, the shell of the building. This is, um, we, we kind of resisted using kind of fractal geometry. We were using kind of an Islamic pattern because we like the idea that the Islamic pattern relates to the microcosm and the macrocosm in, in, in the way it can expand and contract. И на этой картинке показано, как, собственно говоря, была получена поверхность этого острова. И Пьер принципиально не использовал так называемую фрактальную структуру, но это относится к теории хаоса, а использовали восточный орнамент, который связан с микрокосмосом и несет смысл в связи со Вселенной. So what you have with the shell is that we don't then we can use the pattern in, in a kind of asymmetrical, abstract way. We, we just make holes in the pattern where we want to bring in light and where we want to take view. Uh, 
Поэтому использован как бы правильный, правильный орнамент, но при этом из него выбраны случайные элементы, да, которые сделаны в тех местах, где необходимо привнести свет внутрь помещения через вот эту оболочку. И возникает такой как бы несколько хаотичный да, и свободный рисунок. So, so all of these um, cuts are part of a regular geometry. Поэтому все эти элементы на самом деле являются элементами регулярной геометрии, то есть правильной геометрии, правильного орнамента. We modeled it at this scale um, for an exhibition when I was the professor of architecture at the Royal Danish Academy in Copenhagen. Uh, эту модель uh, сделали uh, в то время, когда я преподавал в Датской, в Датской Королевской Академии в Копенгагене. And then, just to indicate that the, the, the duplex apartments are very, they, they're quite conventional, you can live quite conventionally. We weren't inviting um, the residents to live in any kind of extreme way. So it was a conventional duplex apartment with three bedrooms. But then you have this extraordinary moment when you have the sort of the carapace of the building providing this kind of variety of experience. И, но сами дуплексы, да, двухуровневые квартиры являются достаточно конвенциональными и представляют, в общем, достаточно обычное пространство для проживания, но при этом вот эта сложная оболочка, да, сложные виды, они как дают большое количество разнообразия, да, внутренних, ну и внутренних ощущений, да, в этих квартирах. So, maybe just to conclude this little description, I mean, what was important to mention is that although this project um, was the choice of 11 of the 12 person jury at stage one, um, they didn't tell us what the budget was until stage two. And the budget for the project was only 16 million pounds. And just to say that this project at stage one was evidently going to cost over 200 million. So it was a massive waste of our time and our consultant's time. Нужно сказать, что хотя на первом этапе этот проект получил добро от 11 членов жюри из 12, архитекторам не сказали о том, какой будет бюджет для этого проекта. Uh, и сказали это только на второй стадии, и оказалось, что бюджет очень маленький, порядка 16 миллионов фунтов, а uh, приблизительная стоимость по проекту была от 17-200 миллионов фунтов. Поэтому one... как бы были затраты Sorry. времени архитектора, да, просто потому что жюри не огласило условий. Но один из идея дата-центра because this idea was proposed by our consultant Bill Watts of Max Forderman Partners, who's a very, Bill is a very eminent um, environmental engineer. Но очень важной частью этой концепции был Data Center, который был предложен консультантом компании Pierre. Data centers do not need views, but they need a great deal of power and cooling. And a major concern of businesses that are generally very profitable with concerns to be green. И такие дата центры требуют достаточно много энергии для охлаждения, и в данном в данном проекте это решается вот именно таким способом, что большая поверхность развернута на на море, да, и охлаждается хорошо. И таким образом многие компании, которые используют эти дата центры и получают большой доход, они с другой стороны заинтересованы в том, чтобы энергия была как бы чистая, зеленая, да? То есть в данном случае это решение как раз и было предложено. So basically um, the idea of a data center um, as a whole series of new man-made islands around the UK that are bird sanctuaries on the outside wind power data centers on the inside has huge potential 
um, that we feel requires further research and development. So the second part of the book is called Middle England, and um, I'd only say comment here that in England it is still all about class. The next project I want to talk about is a counter proposal for Belpa. Uh, can I make a, a little comment about Middle England? Oh, please. Просто центральная Англия это зона, где шло активное промышленное развитие, да? Это можно сказать, что это часть Англии, где живет в основном рабочий класс, да? И поэтому, собственно говоря, второй проект концентрируется именно на теме доступного жилья. I, I won't say too much about this, except that this project um, evolved out of um, a teaching program that I ran with my daughter, who's also an architect, um, when we taught the master's course at Kingston University. We, we, we were all studying world heritage sites um, around the world, and we just happened to work at Belper, which is in Middle England, it's in Derbyshire, it's literally the middle of England, and um, it's the crucible of the Industrial Revolution. It's where the first um, industrial process for spinning cotton evolved. Joseph Arkwright. Этот проект был сделан в качестве учебного проекта и исследовательского, который был сконцентрирован на изучении участков э, мирового наследия, да, и так случилось, что э, этим исследованием занимался Пьер и его дочь, которая тоже архитектор э, в Кинстонском, Кинстонском университете, и э, этот участок, это э, графство Дербишеве, это по существу э, начальная точка английской промышленной революции, центр, э, где начал развиваться э, хлопкопредение. Да, то есть создание нити из хлопка или машинизированное, да, скажем так. And just to say that my teaching practice is very important to my professional practice. I taught at Bath University with Patrick Hodgkinson in the 90s, where the pedagogical approach involved a consideration of the spaces between buildings as well as the design of buildings themselves, and social engagement being using ethnographic method and spatial mapping. И методы, которые использовались в этом проекте, они возникли опять же из педагогической практики, когда внимание уделялось не только архитектуре самих зданий, но и пространству между этими зданиями, и в том числе и этнографическим методом, и всевозможным and I continued this approach when I taught at the Architectural Association in the 90s and early noughties. Um, and I wanted just to say here that one of the programs was working in the squatter settlements in Bombay, Mumbai, um, which is where I'm from. And um, there was an interest there in, in, in the deprived community primarily and how they could be provided with um, the, the modicum of accommodation um, and, and um, really... Yeah. Пьер продолжил работу в этом же духе, да, в духе этих этнографических исследований, будучи преподавателем архитектурной ассоциации в 90-х и 2000-х. И э, его опыт, да, в том числе, э, происходит из Бомбея, да, где э, существуют огромные, э, занимающие огромные площади трущобы, и э, речь, э, и, собственно говоря, э, оттуда и произ... там родился и вырос Пьер. 
И э, это исследование было направлено на то, как обеспечить э, более-менее сносные условия проживания для людей, живущих вот в этих трущобах. And, and we became interested in the notion of an insurgent citizenship, um, which through sheer numbers in desperate circumstances created a tipping point, um, an active scenario where the state authorities were overwhelmed into tacit acceptance. And such models for the from the developing world are viewed with circumspection by Western educated students when put forward for global application and consumption. Uh, can I, can I really... yeah. And here uh, it talks about some kind of uh, sort of a увеличение чисел в очень суровых условиях и в какой-то момент достигает критической точки и когда возникает активный сценарий при котором государственная государственная администрация как бы должна принять этот факт да? то есть она должна принять факт что есть граждан, некие граждане, да, проживающие на данной территории. А, такие, такие модели а, в развивающемся мире а, рассматриваются в том числе а, западными студентами, а, когда когда исследуют необходимость в глобальном приложении и в глобальном потреблении и а, just this is the, the the action plan for Belpa, which was done with with postgraduate um, and PhD students at Kingston, which is a, a project that was done at the request of the it was a counter proposal because the local authorities were negotiating with a very large developer and a big supermarket chain. Um, and we were employed to put forward a proposal that was more, much more inclusive, um, that respected its world heritage status in a more kind of kind of critical and also sympathetic way. Uh, предложение на отнять не бомбе, это дербиши, да, для проекта, собственно говоря, был заказан городскими властями и предполагал, что девелопер построит ну, некие торговые площади, да, и будет такое очень коммерческое развитие территории, а студенты сделали контрпредложение, которое как бы включает в жизни этой, этой территории малообеспеченных людей, которые уже там есть. This project was another project in Middle England. I would this project was um, in Western Burt, which is in Gloucestershire, which is very near Prince Charles's country residence at High High Highgrove. Highgrove, yeah. И следующий проект расположен в Лостершире, недалеко от резиденции принца Чарльза. So our client was a dairy farmer. In UK, dairy farmers um, depend on European Union subsidies to sustain their land. Um, and as a result, farmers need to diversify their farming practice. And in this case, um, they usually, well, they usually diversify into leisure facilities. И данный проект был сделан для для фермера и в основном в Великобритании такие фермеры поддерживаются серьезно Евросоюзом и одним из требований Евросоюза является диверсификация территории, то есть чтобы на территории было не только агрикультура, да, но и какие-то другие виды деятельности. В основном это используется для всевозможных видов отдыха. 
So, so this is um, an opportunity for them also to build a range of residential development within a grade one listed landscape. Um, and, but it was underpinned by um, an equestrian center, which, which is what you see in this, in this space. This was a woodland space. Um, which we then reorganized, we reestablished some routes through it, and then we buried the project out of sight, which is what you need to do in a listed landscape like this. Uh, you make it invisible. Работать пришлось в охраняемом ландшафте, и было, было, было предложено как бы организовать новое развитие жилого строительства внутри леса, таким образом, что новое строительство оказывается невидимым, да, то есть лес его закрывает. So the, I mean, the client confessed to me that her major aim was to have a lovely house for herself in, 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 a, in a beautiful landscape. So we designed this octagonal house for her, which was um, which was part of the palette of material was using gold gold anodized aluminium and gold tinted glass. Um, but we also built a range of other facilities. So this is what they call the Belvedere. This is a, a building that offers a, a, a lookout point. You, you can see it just there in, in, in the perching out of the wood. And this was the only building that was allowed to be exposed outside the woodland. Подобный тип здания, который возвышается над деревьями, называется Бельведер. И, собственно говоря, это было единственное здание из всех, которые должны были быть построены, которое было бы видно снаружи. Вот на этой перспективе вы видите его вдалеке. And this concept model kind of indicates the, 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 the way that the buildings are situated within the context of a, a, of a plantation of trees. At Crocombe Court, um, this is also in Middle England, this, this um, Crocom Court is in this rather beautiful landscape. Um, it's an 18th century English Baroque mansion. Um, and it was designed by Thomas Parker in 1724. <laughs> So, so this house was desired, described by Nicholas Pevsner as the finest house of its date in Somerset, south of the Bath area. Um, it, in, in a typical fashion, in the post-war period, um, the aristocratic families um, were completely, um, you know, over, over, overburdened with, with death duties, and they would, you know, they would have to resort to sort of selling their property. So in the 1950s, they dismantled the estate and sold this house, um, and it became an old people's home. Uh в послевоенный период английская аристократия была перегружена долгами и зачастую была вынуждена продавать свои имения и в данном случае тоже это имение было продано и стало таким приютом для пенсионеров. And our clients um, 
one was an architectural historian and and her husband was a silversmith so they rescued the house in the early 2000s and they lived there during the restoration while letting out the principal rooms they made their money they made their living out of renting out the property for wedding parties and events и это здание было сохранено супружеской парой один из которых историк искусства а женщина ювелир и они собственно говоря в 2000-е годы им удалось спасти это здание и они получали деньги от того что сдавали эти пространства для всевозможных мероприятий типа свадеб and our brief was they they were quite old um, they wanted to um, stay in the in the in the site but they wanted to sell the house and fund a more affordable house for themselves on the site so we were commissioned to design a, a house in the walled garden which is this site for themselves mostly on one level um, and as well as two more houses one one there and one there um, and we designed quite a grand house uh, Uh, эта достаточно пожилая супружеская пара хотела продать этот дом, но в то же время остаться на этом же участке, и поэтому они заказали проекты, uh, проект uh, более маленького дома, как, чтобы продать большой, да, и частично финансировать строительство своего нового дома. Но кроме этого было сделано еще два до, на участке два дома. Um, and and again, because it's a grade one listed landscape and property, we we had to be very sort of Um, what's the word? We we had not only be sensitive, but we also had to conceal the property. The the new house had to be virtually invisible, um, which is a an agenda that we quite enjoyed um, addressing. И поскольку это тоже территория охраняемого ландшафта, то нужно было решить решить задачу не только как бы чувствительного отношения к этому участку, но нужно было спрятать это здание, да, чтобы оно не было видимо. И такого рода проекты очень нравятся Пьеру, и, собственно говоря, это удалось. So you can see the 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 house is very much subordinate to the main mansion. Я еще не перевел, что здание распластано и в основном занимает один этаж и находится как бы в можно сказать, в саду, да, на на заднем дворе дома. И оно как по высоте, оно подчинено основному историческому зданию. And this, I think this image indicates the kind of language that we were using, but the kind of the way it is subordinate to the, the principal um, building on the site. Ну, и это, это изображение э, иллюстрирует не, некоторые принципы, которые были проектированы. То есть новое сооружение практически не, э, как, невидимо, да, и оставляет э, хорошо видимым и доминирующим старое историческое здание. Another model, a model of um, development in, in, in the middle of the country you know we are trying to provide also new models for housing um, in in and on the edge of villages so this project is for 60 houses at Crouches Field which is a site in Kent southeast of London для, которые будут построены на территории деревни, потому что это тоже одно, одно из направлений, которое интересно Пьеру, строительство либо на окраине деревни, либо внутри деревни. So, so this is the village um, here. Oops. All of this is the village and, and our site is just there. И вот там точка сайта, участка. And, and just to mention that um, Joseph and James um, made this rather beautiful model for us. Um, as part of a series of models that we um, developed um, during the project. Uh, and, and, and 
и еще несколько специально для этого проекта. This is a close up of the site and you can see the development then of how the houses are placed on the site. Увидите, более темно показаны дома, которые расположены на участке сложных гор. Initially we invented or proposed a community land trust where the the site was gifted to the village and that they would develop the site in phases and this is the phasing diagram so a major part of the project was how to landscape a sloping site. It was surrounded also by this rather beautiful hedge. Um, so again, another kind of invisible opportunity. So what you have is a, a series of, of, of levels, one, two, three, four, five, as you come down the site. So and circulation by vehicle is on the outside. Uh, and then, well, you will see here, the houses are placed in, in terraces with a central public space, which is a garden. And another model, this is um, showing one phase of the development. This is 12 houses. And the houses are long and narrow. So, so there's a group, this is six houses in one terrace. And so they're three bedroom and they have a courtyard in the middle. And they have a sort of, I call them Janus houses because they have a, 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 a kind of an equal face on both sides. And you see them like this from the side and then internally there's a long kind of gallery which accesses to the different spaces. With a, with a roof garden. And the idea of these houses is to generate and engender some kind of communality and the decision making about how the public space and the gardens would be um, made is, is a kind of communal decision. You know, they could be used for cultivation or just as pleasure garden. И идея этого проекта в том, чтобы создать некие общественные пространства, которые дают возможность для общения, а то, как будет обрабатываться земля в этих садах, это будет общественным решением да, тех жителей, которые, которым этот сад принадлежит, он может быть использован как для огородничества, так и просто как сад для отдыха. I... No, this now we're moving to the metropolis and in this case we're moving to london um and very crudely to speak you know london has the center and and it also has a big suburban fringe a big suburban edge so the first project or two projects in suburbia in london suburbia перемещаемся в Лондон, но и можно сказать, что у Лондона есть некий центр, который не очень ярко выражен, который окружен большим количеством пригородов. 
the invisible house done designed in the early 90s this is a very significant project from for my practice and the invisible house is very traditional but it's about the densification of the suburb you which is a it's a it's a modest house it's buried in the ground or partly and mm. sorry and then it sits in a suburban back garden behind the garden fence and you can see the relationship between the existing houses and 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 the, the house here and the house is um it has a you come in drive and park on the roof of the bedroom the the the, the, the house because it is buried it's you you can double the kind of space that you have you put the garden on the roof so all the ingredients of a suburban back garden are there Так что все ингредиенты сада, пригородного сада находятся, ну как, присутствуют. And then when you go downstairs, oops, sorry, you have a kind of a kitchen, a bathroom, a bedroom and a living room with a courtyard. И таким образом вот внизу вы видите длинная кухня, практически коридор, ванная. Слева спальня и справа э, гостиная и э, двор посередине, открытый двор. The model indicates the relationship between the bedroom with the parking space, the courtyard and, and, and the living room with its upper garden. И эта модель показывает соотношение спальни на, на крыше, которой находится парковка, but from the street you only see the garden fence and the, the gateway for the car we evolved the design using sheet steel pile construction and a timber shell interior and it could be used in a variety of ways you know it could be used as an adjunct to an existing dwelling it could be sold separately it could be a, a flat where your family old parents could live or your student children could live or it could be an artist studio or workplace it was had a it had a real um kind of range of different occupation и для конструкции этого дома были использованы стандартные металлические элементы использующиеся для усиления бортов котлованов а внутри структура дома сама деревянная и собственно говоря такое пространство может быть использовано и как мастерская и как творческая мастерская и как жилье и может продаваться как набор, да, а может делаться и может быть сделано где-то там на э, заднем дворе за домом. Типа. So this is a plan of West London or part of West London and and here we are trying to demonstrate that the idea can densify the context of the city. I I think by stealth I would say, yeah. Stealth. Stealth? 
Слайли. Эта схема показывает, ну, как принципиально, как могут быть такие дома расположены в западном Лондоне. И таким образом использование пространства может быть интенсифицировано, то есть может быть повышена плотность, по существу будут использованы такие технологии стелс, да, невидимые дома. And we, we have evolved this idea in a whole um, kind of new policy that we're proposing for the development of London suburbia with a project we call House plus garden plus house. И uh, эта идея получила развитие, которое офис, который, ну, офис в концепции, которую продвигает офис, офис Пьера, который называется дом плюс сад плюс дом. Here is our client. Um, she is a lady who was my neighbor when I bought a house when I was a student. Uh, это, uh, собственно говоря, заказчик, uh, соседка Пьера, uh, которая живет в доме, который Пьер купил, когда был студентом. So she lives in, a, in an area near Heathrow Airport called Feltham. Uh, она живет недалеко от uh, аэропорта Heathrow. So the site is here. Это место сайта, место участка. And it's typical... London suburbia. These are semi-detached houses. And and my client's house is this one. And we proposed a house for her here. And then we extended the idea that everybody should have the opportunity to develop in their back garden individually. Um, and the я предложил заказчице дом на заднем дворе и потом предположил, что все соседи могут построить себе такие же дома. Because we the, there has been legislation against what um, the government called garden grab, which is they brought out legislation to stop people developing their back gardens, and I think it was throwing the baby out with the bath water. И uh, дело в том, что правительство приняло, приняло закон о, о запрете строительства в, своем, в своих садах да, на заднем дворе. И Пьер считает, что они таким образом выбросили младенца вместе с водой. So what we um, intend is we propose a I won't, I won't explain this in too much detail. The, the, the existing houses are here, and these are the new houses. And, and they have a very interesting, careful relationship between one another. And that's the point I'm trying to make. If, if this was indiscriminate development, um, maybe it might be inappropriate. But if it's done well, it can be a kind of a opportunity, another letter in the alphabet of building types for London, um, which would help with densification. It would help individual homeowners, you know, obtain value from their property rather than giving that value away to larger scale developers who tend to buy all the site and put something larger and more inappropriate on that site. Uh Внизу на этом плане вы видите план существующих домов, а вверху дома, предложенные Пьером. И Пьер считает, что э, таки, такое решение позволяет э, малым, э, ну скажем так, владельцам э, малых участков э, увеличить стоимость этих участков и начать получать э, от них какую-то прибыль. Хотя в Лондоне существует тенденция, когда девелоперы просто выкупают огромные такие участки и массово застраивают. So, kind of, this is what it's like conceptually. This is the the house plot. You lift it slightly. You put a grass roof on it, and it it is a modest opportunity to make a new dwelling on a site which is quite constricted. The the major um, element that's important. It either has to have back access or you have a If you go back to this, you see each each house has a gap, and there is a driveway. 
На следующей схеме, которая была, да, показан то, как должен дом этот строиться. Очень важно, что у него должна быть, во-первых, зеленая крыша, то есть таким образом вы не мешаете площадь сада, да, но при этом еще важно, чтобы у вас был доступ либо с задней стороны участка, либо через боковой проезд, вот как на этой фотографии, где есть проезды между домами. And I, this image indicates that there, there are views out which are modest but enjoyable views without loss of privacy. I want to talk about two more projects. Um, this, I would say, is about the inner city. Um, the, so that, well, there are two sites we have in London, one at Hackney and one in Fulham. Um, both may be termed inner city um, and have undergone extensive changes in the post-war period. И, и еще два проекта, которые, можно сказать, он внутреннем городе метрополии, это два района Фулхам и Хакни, это те районы Лондона, которые достаточно сильно пострадали во время Второй мировой войны. So the first project is we call Pencil Towers. This one is in Fulham. And um, to say that Fulham in particular has undergone dramatic change since the 1960s. Uh, it used to be a very working class area by the industrial power station, and it's now considered an extension of Chelsea. Uh, and pencil towers occupy a small footprint and contribute to a new city silhouette for luxury living, urban living in London, where land is in short supply and where domestic space and view sells for a premium. Имеет, занимает очень маленькую площадь, площадь застройки и является таким как бы, визуальным ориентиром да, достаточно высококачественного жилья в Лондоне, где земля очень дорога. And each floor level comprises one apartment with panoramic views, uh, pencil towers. И поскольку цена квартир в этих районах очень часто сильно зависит от вида, то здесь каждая квартира занимает один этаж и имеет панорамный вид на окружающую территорию. Yeah, um, each floor. Oh yeah, pencil towers are faceted cylindrical forms and extend upwards to 30 stories and beyond in response to land value and demand. An opportunist response to the flow of global capital into the metropolis. И эти дома имеют ячеистую структуру и могут настраиваться по мере роста спроса в конкретной территории и как бы отвечают финансовым потокам, существующим в глобальном мире. То есть дом может постоянно настраиваться и удовлетворять растущий спрос. The other project in the inner city we call Pembury Octagon. This is affordable housing and our contention is that space standards can be improved if construction costs can be can be optimized and we propose in this project which is in East London to to build using cross laminated timber construction. Uh, and, uh, 
проект доступного жилья для восточного Лондона. Восточная, восточная часть Лондона всегда была рабочая, она была ближе к докам, Темзе. Вот. И в данном случае это доступное жилье, которое будет использовать так называемое CLT дерево, то есть это перекрестно склеенное дерево, древесина. And just to give you some context, East London used to be traditionally working class, but in the 1980s, Hackney used to be cited as having the greatest number of working artists anywhere in Europe. Um, the role of young artists may be understood as part of the first wave of change leading to gentrification occurring in rundown urban areas where property is cheap and readily available. Uh, Изначально это была территория рабочего класса, но, как оказалось, это территория, на которой живет в современное время, живет самое большое количество современных художников. И, собственно говоря, именно, именно, именно это послужило одним из мотивов для развития джентрификации, то есть повышения уровня жизни, ведущей к повышению стоимости земли и недвижимости. So this area, although it still retains a lot of its original white working class community, English, there are also large immigrant communities from Turkey and West Africa. And our approach is to say that as long as we evolve a a typology of dwelling that is loose fit, uh, low energy, long life, you know, we might be getting somewhere with, 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 with building for a growing population. So this project provides 13 apartments in a mix of one, two, and three bedroom um, units. And um, they also provide a common room on the ground floor and a communal garden at the top floor. Yeah, this is the final project. I want to show some other things after this, but if this was an invitation from the John Soane Museum in London to design a mausoleum, and we chose to propose one for Kanye West. So this was in collaboration with my daughter, Parine, who is also an architect. Um, we call ourselves Studio Da. Um, uh, so we, we don't need to introduce Kanye West and his family. Um, we just understood him as the popular music icon of the early 20th century, 21st century. Um, but we propose a mausoleum for Kanye West in the tradition of mausolea of great artists combined with museums, especially. Do you want to ну, наверное, Kanye West не требует представления, но то, что решили сделать Пьер с дочерью, они решили сделать мавзолей вполне в традиционном его виде, но только совместить его с музеем. We, you know, we cite the Torvaldsen Museum in Copenhagen, Canova's tomb and the Tempio at Posanio. Um, and indeed, an early drawing by Sohn indicates a place for a mausoleum within the museum at Lincoln's Inn Fields. Um, 
Товалсонс. Товалсонс, музей. И в том числе у самого Джона Солона были, были эскизы мавзолея на территории, на той территории, где сейчас музей Джона Солона. So we, we, we've taken the, um, this is a model of the temple of Morsolis at um, Halicarnassus, which is a model in the Sone Museum. And what we've done is we've taken the pyramid and we've inverted it. And then the Karyatids are Kim Kardashian and her sisters and mother. <laughs> and then we have two versions of the the tomb. There's Kanye's back garden version, which um is only I think we said seven meters high. Um, but then there is what we call the urban, uh, the, the desert version. So this is built in his back garden in L.A. And the desert version is built in the Mojave Desert. And we thought it was kind of appropriate that it has to be just a little bit taller than the Great Pyramid at Giza. Uh, so, can I just say? sure. Yeah. Uh, этого мавзолея левая версия это гробница для заднего двора Каньевеста, а правая это гробница для пустыни Махада, и они предполагают, что она должна быть размером, но не меньше, чем пирамида в Гизе. And it, it's 151 meters high. 121 метр высоту. It's 30 stories. 30 этажей. Um, multi-level exhibition archive and audiovisual environment. And we hope that in the tradition of Diocletian's palace that it would be reinvented as residential accommodation at some point in its future. Дворца Диоклетиана, этот мавзолей станет в какой-то момент будет освоен как жилье. This is what we call the context in London today. Um, Это то, что мы называем контекстом. I'm going to show you a series of... We just gathered a few headlines from, from our newspapers. Every day there's something about the housing crisis, homelessness, etc. So this is... A, это копии из лондонских газет с фотографиями, в которых говорится о кризисе в строительстве, бездомных, бедности. We see the context in London as one of increasing conflict of interest. Контекст в Лондоне представляет собой сильный конфликт интересов. Um, res yeah, residential property aimed at the super rich, mostly foreign buyers who visit briefly once or twice a year. Leaving their apartments empty otherwise. Um, a middle class being gradually priced out of the housing market. Cynical reduction in provision of affordable housing by developers. In collusion with local authorities and aided by national government. The monstrous disregard of for correcting the extremes of the market in the long aftermath of the Great Recession of 2008. A cruel and concerted ideologically driven agenda of austerity that has led to huge cuts in the provision of social services with the aim, we feel, of, un of dismantling the welfare state. 
и э, то, что происходит, что проис, э, происходит снижение соци социальной поддержки государства, и то, как ощущают это англичане, что по существу э, разрушается государство благо, всеобщего благосостояния, которое было в 60-е очень популярно и было движение в этом направлении. So, private wealth and increasing public poverty. Поэтому разница между бедными и богатыми очень сильно растет. London, the capital of homelessness on a scale not witnessed since the 19th century. И Лондон стал столицей бездомных, уровень ее достигает уровня 19 века. So, just to quote a very famous and elderly architect, Kate McIntosh, she was a very great woman, female architect in Britain. She must be now in her late 80s, 90s. Um, she wrote a letter to The Guardian in December, you know, here's how we can fix the housing crisis. We all have our own ideas about this, but what is required is rent control, as in Germany. Penal taxation on non-DOMs buying in, as in Vancouver. Scrapping the right to buy, as in Scotland and Wales. The equalization of VAT between new build and renovation. Repair the introduction of land value taxation to eliminate land hoarding. And the full restoration of democratically controlled planning. No, and uh, Kate McIntosh, uh, is a написал одно из своих решений для решения жилищного кризиса, что первое, первое, что следует, это контроль за арендной платой, поскольку большая часть жилья сдается в аренду, в том числе и государством, как в Германии. Второе, это повышенные налоги для тех, кто, ну как для неграждан, да, кто покупает жилье в Лондоне, как в Ванкувере. Затем сокращение права выкупа, потому что есть давление девелоперов, которые выкупают земли, и это никак не контролируется, как в Шотландии и в Уэльсе. Выравнивание налога между новопостроенными и реновируемыми домами. Обновление и введение налогов на, на землю чтобы снизить концентрацию земель и полностью восстановить демократическое контроль над планированием со стороны общества. So just to end, um, I want to show you four images, um, just to say that the youth um, in Britain and no doubt and I'm absolutely sure also in, 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 in Russia are concerned about these issues. Um, and these are paintings made by my son Ivan in his final year at um, school, A-level, um, which was a study about the homelessness um, in Camden Town where we live in London. Um, and this becomes a, a fact of everyday life to us, you know, that the issue of having to almost step over people in the street is something that we we do and you know what else can we do and and so that's really when Gleb invited us to make a presentation today and talk about issues um, we thought we would tell you something or I thought I would tell you something about what happens in the UK in London and it would be really interesting to have a response and see what people feel about the condition here in Moscow and Russia. Thank you very much. И в завершение в завершение я показал четыре работы своего сына, которые он выполнил в средней школе. Это работы, посвященные проблеме бездомных в районе Лондона, Камден Таун. И как я говорил, сейчас их становится все больше и больше, причем достаточно много молодых людей, которые оказываются бездомными. И мы буквально в смысле перешагиваем через них. И, собственно говоря, когда Пьер получил приглашение выступить здесь, он подумал, что он хотел бы рассказать о том, что происходит, в том числе и в Лондоне. 
Вот, и ему очень интересно знать как бы, ваше отношение к этому, да, и какие проблемы существуют здесь. Возможно, они похожи. Спасибо за внимание. Sorry. Just, just also to say sorry to Gleb for being so long-winded, and thank you for your tolerance and patience. Yeah. А, проект, э, спасибо за лекцию. Проект, э, если не ошибаюсь, башни карандаши, который растет вверх со, э, со временем. Э, насколько реалистичный этот проект? И второй вопрос, или это спекулятивный проект? И второй вопрос, э, какую, э, как, собственно, ну, проблему, связанную, ну, я не знаю, там, с плотностью или э, жилищным строительством, он решает? И действительно, э, это, ну, это некоторые высказывания, ну, как, как жест или... Он действительно эм, реш, э, по серьезному может решить какую-то проблему тем, что настраивает вверх. Просто не, не очень эм, понятен проект. We've worked with the developer client on that site that he owns. We've added some penthouses there on the roof um, some years ago. And then we have a project that is received planning permission for the 10-story tower. But I have proposed it as a serious proposition um, for And this is more a kind of issue about how we see the city, you know, not, not just, a, you know, we, in this project we accept the commission for designing luxury housing, but we have critiqued the way that towers are built in the city, in London. They tend to be very big, very heavy, and they are... You know, I think the idea of silhouette in the city is really important. And, and again, I'm not saying this replaces every tall building, but it adds something to the conversation about form, silhouette, mise en scène. It's a real project that is performed for the purpose of the developer для которого ранее Пьер сделал несколько настроек в этом же, на, в этом же квартале. И, но получено сейчас разрешение, только было получено разрешение на строительство 10 этажей. Но Пьер считает, что может, это здание может быть развито как некая доминанта, которая изме, изменяет силуэт города, при том, что это, в общем, как дорогое жилье. Да? Вот. И эта проблема, то есть проект показывает, что не обязательно высотное здание должно быть громадным, да, оно может быть достаточно изящным, но и при этом формировать да, то, что, то, что Пьер назвал мизансценой, да, и всего этого говорит. I just say also that it's, it's because the client sees the opportunity to maybe make it taller, because the, the land value The site is really valuable, and therefore the opportunity to increase the value more is there. So it's not a joke, it's, it's quite serious, but this is what we as architects are expected to do. We, we perform for clients sometimes, and we have to, you, you then take a view, you know, do you accept this situation and walk away, or do you just keep acting Maybe against your better interests, I don't know. But uh, try to find some way to justify yourself. Uh, 
клиент, но он как бы коммерчески ориентирован, он понимает, что стоимость земли будет расти, да, и, соответственно, если будет повышаться на нее спрос, то он сможет надстраивать, таким образом еще повышать стоимость этой земли, да. И здесь, в общем, я говорю о дилемме, с которой сталкивается архитектор, то есть можно просто как бы отказаться и уйти, а можно попытаться с ней работать и сделать что-то, так сказать, достаточно положительное и приемлемое. And the question is, uh, is it supposed that the, all the dwellers of the lower uh, stories will, be, will move away during, during the extension, or, or they will stay there? No, no, it, it would, this isn't unbuilt, so it would be built in one go. Ah, так что, понятно, он как бы, это не построенное здание, просто пока получено разрешение на 10 этажей, но все-таки он будет построен единовременно. We, we are just waiting while the client is deciding whether to go taller. Просто они ждут, решит ли заказчик строить его выше. То есть это как такое предложение на перспективу. So you could say we are calling his bluff, yeah? Ten stories, twenty stories, thirty stories, yeah? Так что это своего рода как бы блеф, да, по отношению к заказчику. Окей, еще вопросы есть? Еще вопросы? Здравствуйте. А у меня вопрос по первому проекту «Остров удовольствия». Там меня очень удивило присутствие дата-центра в здании. Я правильно понял, что единственная причина это было размещение дата-центра там – это эффективное какое-то охлаждение. И, насколько я понимаю, влажность как-то очень сильно негативно должна влиять на этот дата-центр. Были ли проблемы с этим? И еще я хотел узнать, пытались ли использовать это тепло, которое он выделяет для отопления зданий. For heating the whole building, yes. and and is there any problems with humidity? We didn't get that far with humidity. Да влажности дело не дошло. But but use power, heating and and for cooling, yeah. Да, тепло, избыточное тепло, да, то центр должно использоваться и для отопления тоже. But it was going to be very well ventilated, so humidity would be dealt with. No, поэтому, но в любом случае будет очень хорошая вентиляция, поэтому вопрос влажности будет решен. Но это одно из условий, наверное, да, проектирования этого центра. Хорошая вентиляция. The 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 pro the one of the pleasures of what we all do is that we work with fantastic collaborators, and with the Pleasure Home. We worked with Aaron Chadwick of Atelier One, and 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 I said Bill Watts of Max Fordham's, and 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 they are fantastic engineers. And and if you catch them at an early enough stage in the project, they can transform it for you. And that was what I feel happened with that project. Pierre, the office Pierre, works with very good specialists and engineers. Я не могу, к сожалению, воспроизвести имена по памяти. Но суть в том, что если на достаточно ранней стадии привлечь хороших специалистов, то они могут трансформировать проект и помочь найти очень эффективные решения, которые в том числе и ну, как помогут создать хорошую архитектуру. Еще вопрос. Пьер, спасибо большое за интересную лекцию. Такой вопрос. Вам как архитектору? интереснее работать в сложившейся среде городской? Или и не хотели бы вы спроектировать какой-нибудь свой город, пусть небольшой, ну как полигон какой-то, как сейчас в Саудовской Аравии планируют строить? Вот. И еще такой вопрос, как вы видите интерьер дома и экстерьер? Должны ли они как-то повторять друг друга? Вот. Спасибо. Is it interesting for you to, to work in the existing situation? So would you be interested to, in building your planning little city like Saudi Arabia, for example? Uh, 
and uh, how do you see is the interior and exterior do they have to have dialogue and reflect each other? I, I yeah, I mean, I think we all have. I feel like we all have to have utopian aspirations, you know, and as architects we are educated to, we're not problem solvers, but we anticipate things, I feel. So my interest is in everything, really. I, I, you know, I wouldn't want to turn away the smallest client if they have an interesting, if, if you like somebody, you want to work with them. You know, um, and I find that um, the best projects in our office come from a collaborative approach that includes the, the client, whether he's a private individual or a big developer. Ну, в общем, мы как архитекторы все в какой-то мере работаем с утопиями, да, и это нам это интересно архитекторам. И я говорю, что в общем важно не не проект, а скорее важно, чтобы клиент как бы шел и был и сотрудничал, да, что сотрудничество с клиентом, будь он маленьким или большим или большой компанией, да, оно приносит, но дает эффект, да. И это, и это, и это важный аспект, и я говорю, что если проект будет интересным, то он не откажется от маленького проекта. Да. Поэтому, а в общем-то, как архитектор, он интересно ему все. Thank you. Thank you. So shall we say thank you? Thank you. 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 Thank you то эта лекция была скорее о социальном контексте, как архитектор работает с социальным контекстом. И э, следующая лекция, на которую я вас приглашаю, это будет лекция э, российского художника, испанского происхождения, Франциско Инфанте, который совмещает абстракцию и реальность. Ну, ему уже за 70, да, но он очень известен и в России, и за рубежом, может быть, не младшим поколением. Приглашаю вас. Франциско Инфанте. Лекция будет э, сейчас 24 марта здесь же. Да, это будет, причем эта лекция будет построена, будет больше 4, около 400 слайдов, и это будет скорее диалог, чем просто вот э, рассказ. Также все. Okay, thank you. Sometimes we design things for people against our better judgment because we need to run a practice. And it's a dilemma. Yes. And I'm not, I'm not saying that I'm up there on a, yes. on a pedestal. You know, I'm just saying these are the issues that we face, you know, and we, we have to kind of find a way to address them. So thank you. Uh, um, maybe uh, a little bit more information uh, from you. As I understand, uh, the camp uh, that uh, architecture, uh, architecture is it more about um, uh, finding uh, questions, but not maybe answers. Yeah, yeah. I mean, I, I think that's the case. Maybe that's why a lot of people. Maybe the people that 
I enjoy a lot. I mean, I love Bill work, but there are people who ask questions through the paper project that are incredibly profound and inspiring and challenging.
it's not my not micro living, but working out and then I spent a lot of time working in Japan on the business and learning a lot from them about how they are some kind of philosophy the private space is little um civilization skills and how to say it. I like the We have almost have it. We, we don't have it for the, for the poor, but we have it for the rich. That's the point. They, they can do it. Not everywhere we have some uh, some ways of uh, cars to go from from the from the garden. So we need some new uh, decisions for different situations. And then that's about that's about the reform. Yeah, we have this this kind of idea presented in, in what we call it non-plan mm -hmm. for intellectuals who propose just to take away all the planning restrictions of what we have. But it was never it was an idea. I'm 
So we thought, what should we do? So we were driving.
Thanks, man.